നമസ്കാരം ഉച്ചയ്ക്ക് കൃത്യം രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമായി ചന്ദ്രയൻ കുതിച്ചു പൊങ്ങിയപ്പോൾ കയ്യടികളോടെയും ഹർഷാരവങ്ങളോടെയുമാണ് ശാസ്ത്രലോകം അതിനെ വരവേറ്റത് ഇനി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ ചന്ദ്രൻ ത്രിവർണ മണിയും ദൗത്യം വിജയിച്ചാൽ ഈ ലക്ഷ്യം നേടുന്ന നാലാമത്തെ ലോക രാജ്യമായി ഇന്ത്യ മാറും തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് കോടി രൂപ മുടക്കിയാണ് ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഫലപ്രദമായി വിക്ഷേപിച്ചത് രാജ്യം വളരെ ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണത്തിനായി കാത്തിരുന്നത് എന്താണ് ചന്ദ്രയൻ വിജയകരമാകുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കും മാനവരാശിക്കും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നേട്ടം സാധാരണക്കാരന് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർ പോലുമുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇതിനൊക്കെ മുടക്കുന്ന തുക ഉപയോഗിച്ചാൽ പട്ടിണിക്ക് പരിഹാരമാകുമെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നാൽ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രനിലെത്തിയാൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിൽ വലിയ പേരായി മാറുകയാണ് ഇത് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണപഥത്തിലെത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യമെന്ന ഖ്യാതി ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമാകും ദൗത്യം വിജകരമായാൽ അമേരിക്ക റഷ്യ ചൈന എന്നിവർക്ക് ശേഷം ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന രാജ്യമെന്ന പേര് ഇന്ത്യയ്ക്ക് സ്വന്തമാകും ഭൂമിയിൽ ജല ദൗർലഭ്യത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ പോലും കഴിയുമെന്നാണ് വിദഗ്ധ അഭിപ്രായം ചന്ദ്രയൻ ഒന്നിന്റെ വിക്ഷേപണ സമയത്ത് തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ വെള്ളമുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു ഇത്തവണ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു പടി കൂടി മുന്നോട്ടാണ് ചെന്നൈ നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന് പോലും പരിഹാരമാകും ഇത് ഇത് ഇത്തരത്തിലാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ പ്രതലത്തിൽ ഹീലിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നത് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് തരംഗങ്ങളില്ലാത്ത ഹീലിയത്തെ ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഒരു തീരദേശ നഗരമായിരുന്നിട്ട് പോലും ചെന്നൈക്ക് കുടിവെള്ള ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നു ഹീലിയത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ കടൽവെള്ളം കുടിവെള്ളമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും ഗസ്ലർ ടെക്നോളജിയിലൂടെ വലിയ എനർജി ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടത്തുക ഇതിനാണ് ഹീലിയത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം സഹായകമാകുന്നത് ഇതിനു പുറമെ ഇന്ത്യക്കും മാനവരാശിക്കും ഗുണം ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകും ചന്ദ്രയാനിലൂടെ ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രമല്ല മറിച്ച് സൗരപഥത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ചന്ദ്രന്റെയും ഭൂമിയുടെയും ചരിത്രത്തെ കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിശദമായ പഠനങ്ങൾ നടത്താൻ കഴിയും ചന്ദ്രന്റെ ഉത്ഭവം മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ കഴിയും ഭൂമിയുടെ മൊത്തം ചരിത്രം പലതരത്തിലും ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് കുതിച്ചുയരുകയായിരുന്നു ഇന്ന് ചരിത്ര ദൗത്യമായി ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിന്റെ വിക്ഷേപണം വിജയകരമായി മാറി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനായിരുന്നു ചന്ദ്രയൻ രണ്ടുമായി ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് മൂന്ന് റോക്കറ്റ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചത് റോക്കറ്റിൽ നിന്നും വേർപെട്ട ചന്ദ്രയൻ പേടകം ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു സിഗ്നലും ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ ആഹ്ലാദം അണപൊട്ടുകയാണ് ചന്ദ്രനിൽ ഇനി പേടകം ഇറങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് സെല്യൂട്ടെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ശിവൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചരിത്ര ദൗത്യം വിജയിക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാവരെയും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചു വിക്ഷേപണത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇരുപത് മണിക്കൂർ മുൻപുള്ള കൗണ്ട് ഡൌൺ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന് ആരംഭിച്ചിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനെ രാഷ്ട്രപതിയും പ്രധാനമന്ത്രിയും അഭിനന്ദിച്ചു ഇത് അഭിമാന നിമിഷമെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ പറഞ്ഞു ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പേടകത്തിലേക്ക് ആദ്യ സെക്നലുകൾ കിട്ടി തുടങ്ങിയതോടെയാണ് സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ ആഹ്ലാദം തിരതല്ലിയത് ഇതോടെ ഐ എസ് ആർഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ മാധ്യമങ്ങളെ കാണാൻ പോഡിയത്തിലേക്ക് നീങ്ങി പരസ്പരം സന്തോഷത്തോടെ ആലിംഗനം ചെയ്തും കൈയടിച്ചും കൈപിടിച്ചു കുലുക്കിയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ആഹ്ലാദം പങ്കിട്ടു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മർദാൻ ടി വി